ജോയിച്ചതിന് ഇവിടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാത്തത് നമുക്ക് പാട്ട് പ്രാർത്ഥന അതുപോലെ തന്നെ ദൈവവചനം പഠിക്കുക ഇതൊക്കെ വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളാണ് വെരി ട്രൂ വേർപാടുകാരെ ലോകം അറിയുന്നത് തന്നെ പീപ്പിൾ ഓഫ് ദ ബുക്ക് എന്നാണ് പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആളുകൾ അങ്ങനെയുള്ള നമ്മൾ ഇന്ന് മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിട്ട് ഇവിടെ ഒന്നിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നത് ദൈവവചനം പഠിക്കാനും ധ്യാനിക്കാനുമാണ് ദൈവവചനം പഠിക്കാനും ധ്യാനിക്കാനും നമ്മൾ വന്നതിൻ്റെ പുറകെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മളിൽ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിനൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ ലക്ഷ്യം നമ്മളിൽ കൂടെ എങ്ങനെ ഫുൾഫിൽ ആകും എന്ന് അറിയുവാൻ വേണ്ടിയാണ് നാം ദൈവവചനത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ ഇരിക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ ഈ ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എന്നുള്ള വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് അതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനായിട്ട് ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ വിഷയം ഞാൻ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വട്ട് ഈസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് അവർ ലൈഫ് ദൈവം നമ്മളെ എന്തിന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നു ഓ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കും ജോൺസൺ ബ്രദറിനെ വിളിച്ചു ജോയിച്ചേനെ വിളിച്ചു ഞങ്ങളെ ആരെയും സുവിശേഷവേലയ്ക്ക് വേണ്ടി വിളിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ദൈവം നമ്മളെ എല്ലാവരെയും സുവിശേഷവേലയ്ക്ക് വേണ്ടി വിളിച്ചു എന്നല്ല പറഞ്ഞത് ദൈവം നമ്മളെ എല്ലാവരെയും വിളിച്ചു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് and remember your call ningada vili or tirikuvin ennu devuvajanam ella vishwasigaloda aavartichu parayna oru vishayama so devam nammale ellavareyum vilichittunde endinu vilichu ennu nammil oro vyaktiyum kartra sannidhiyil irunnu devuvajanam padichu sabhayil devam namukku therana avasarangalde vilichathil manasilaakkanam chelare prarthikkan vendi vilichirikkunu ചിലരെ സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി വിളിച്ചിരിക്കുന്നു ചിലരെ മറ്റുള്ളവരോട് ആശ്വാസത്തിൻ്റെ രണ്ട് വാക്ക് പറയുവാൻ വേണ്ടി വിളിച്ച് അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെ ഓരോ കാര്യത്തിന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നു ആ വിളിക്ക് ഒത്തവണ്ണം നമ്മുടെ ജീവിതം ആയിരിക്കണം അത് വിളിക്ക് ഒത്തവണ്ണം നമ്മുടെ ജീവിതം ആയിരിക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ രണ്ട് കാര്യം നടക്കണം ഒന്ന് എന്തിന് വിളിച്ചെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം രണ്ട് ദൈവവചനത്തിന് ഒത്തവണ്ണം നമ്മുടെ വിളിയെ അതെങ്ങനെ പ്രാക്ടീസിൽ കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം എന്നാൽ പലപ്പോഴും കർത്താവ് നമ്മളെ വിളിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതും പറയുന്നതും ഒന്ന് നാം കേൾക്കുന്നത് മറ്റൊന്ന് ആൻഡ് നാം കേട്ടത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് മൂന്നാമതൊരു കാര്യമായി മാറുന്നു അതിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഉദാഹരണം ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ നാം കാണുന്നു ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് സംഭവിക്കുവാൻ പോകുന്നത് അവരുടെ കൂടെയുള്ളവർ കണ്ടു കർത്താവെ ഞങ്ങൾ വാൾക്കൊണ്ട് കെട്ടണമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അമ്പതോടെ വായിച്ചേര അവരിൽ ഒരുത്തൻ മഹാപുരോഹിതന്റെ ദാസനെ വെട്ടി അവന്റെ വലത്തേക്കാവ് അടുത്തു താങ്ക് യു ആ നല്ല സൗണ്ട് ആയിരിക്കുന്നു സാധാരണ ഇങ്ങനെ വായിക്കുമ്പം പറയേണ്ടി വരും കുറച്ചുകൂടെ ഉറക്കെ വായിക്കാൻ വേണ്ടി ഐ അപ്രീഷിയേറ്റ് ബാക്കി വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കാൻ കാരണം ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവിടെ നിന്നുള്ള സൗണ്ട് ഇവിടെ വന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്യത്തില്ല റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു പർപ്പസ് ഉണ്ട് ഇതൊരു സ്റ്റഡി ആയതുകൊണ്ട് ഈ നോട്ട്സ് നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ആവശ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ വീഡിയോയും നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതായിരിക്കും കാരണം ഇത് കുറച്ചൊരു സീരിയസ് ഒരു വിഷയമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കണ്ടാൽ നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ റെക്കോർഡിങ്ങിൻ്റെ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ വായിക്കാം സോ ഇവിടെ നാം കാണുന്നത് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വലിയൊരു ഗ്രൂപ്പ് വന്നു ആ ഗ്രൂപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പം ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി പത്രോസ് ചോദിച്ചു കർത്താവെ ഞങ്ങൾ വാൾ കൊണ്ട് വെട്ടണോ മത്തായി സുവിശേഷത്തിൽ അതിൻ്റെ ബാക്കി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മത്തായി ഇരുപത്തി ആറിൻ്റെ അമ്പത്തി ഒന്നിൽ നാം വായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ യേശുവിനോട് കൂടെ ഉള്ളവരിൽ ഒരുവൻ കൈ നീട്ടി വാൾ ഊരി മഹാപുരോഹിതൻ്റെ ദാസനെ വെട്ടി അവൻ്റെ കാത അറത്തു അതാരായിരുന്നെന്നുള്ളത് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനെട്ടിൻ്റെ പത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഷിമോൻ പത്രോസ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഈ സംഭവം നമ്മളെല്ലാവരും ചൈൽഡ്ഹുഡ് തൊട്ട് വായിച്ചു വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്നാൽ ഇത് വായിക്കുമ്പം നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു ചോദ്യം കർത്താവല്ലേ പറഞ്ഞ വാളെടുക്കാൻ ഈ സംഭവത്തിന് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ അല്ലെ മൂന്ന് മണിക്കൂർ മുൻപ് അവർ ഒന്നിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ
വാളെടുക്കാൻ പറഞ്ഞത് വെട്ടാൻ അവസരം ഉണ്ടായപ്പം വാളെടുത്ത് വെട്ടി സോ വാട്ട് ഈസ് റോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് ഓക്കെ അതൊരു നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം ഇവിടെ നമ്മൾ നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കർത്താവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എത്ര ആളുകളാണ് വന്നത് ദൈവവചനം ഓർപ്പിക്കുന്നത് അത് വലിയൊരു ഒരു ഗ്രൂപ്പാണെന്നാണ് ആ വലിയൊരു ഗ്രൂപ്പിനെ ഒരു മുക്കുവനായ പത്രോസ് നോക്കിയാൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ നോ നോട്ട് എറ്റ് ഓൾ അവരുടെ ഇടയിൽ എത്ര വാളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ട് വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവെ രണ്ട് വാളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു മതിയെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ വടിയും വാളും കുന്തവും എല്ലാമായിട്ട് ഇരുട്ടത്ത് വന്നപ്പം ഈ ട്രെയിനിങ് ഇല്ലാത്ത ശിഷ്യന്മാർ അവരുടെ കയ്യിലുള്ള രണ്ട് വാളും കൊണ്ട് വാട്ട് ക്യാൻ ദേ ഡു കേരളത്തിലെ നാടൻ പയറ്റ് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാൾ ആയുധം ഇല്ലാതെ നിന്നാൽ പോലും ഒരു പത്ത് പേര് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ അടിച്ചു വീഴ്ത്താൻ സാധിക്കും അപ്പം ഈ ആയുധധാരികളായ ആളുകൾ വന്നപ്പോൾ കർത്താവെ ഞങ്ങൾ വാളെടുക്കട്ടെ എന്നും പറഞ്ഞ് വെട്ടിയത് ചിലപ്പോൾ അവൻ്റെ കഴുത്തെ വെട്ടാൻ നോക്കിയതാ ഒടുവിൽ മുറിഞ്ഞത് ചെവിയാണ് അത്രയും ട്രെയിനിങ് പത്രോസിനുള്ളായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നാം ഓർക്കണം വാട്ട് വാസ് ദ പ്രോബ്ലം അത് നമ്മൾ ഈ ഭാഗം മുന്നോട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുക എന്ന് മാത്രമല്ല അവർ വാളെടുക്കാൻ വേണ്ടി കർത്താവ് പറഞ്ഞ എൻ്റെ മെയിൻ പർപ്പസ് എന്തായിരുന്നു എന്നോ നമ്മൾ അത് നോക്കണം കർത്താവ് ഈ ശിഷ്യന്മാരെ വിളിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി കർത്താവ് അവരോട് പറഞ്ഞ പർപ്പസ് എന്ത് എന്ന് മത്തായി സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്തൊമ്പതിൽ നാം കാണുന്നു മത്തായി നാലിൻ്റെ പത്തൊമ്പതിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് എൻ്റെ പിന്നാലെ വരുവീൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവരാക്കും ഇവിടെ കർത്താവ് യാതൊരു രീതിയിലുള്ള മിലിറ്ററി ടേംസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങളെ എനിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വിപ്ലവകാരികളാക്കുമെന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ബി സി ഇരുന്നൂറ് ബി സി നാനൂറിലാണ് യഹൂദന്മാർ കംപ്ലീറ്റ്ലി അടിമത്വത്തിൽ പോയത് ബി സി ഇരുന്നൂറായപ്പോഴത്തേക്ക് അവരുടെ ഇടയ്ക്ക് പല രീതിയിലുള്ള നവീകരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ തല പൊക്കി തുടങ്ങി എന്ന് മാത്രമല്ല ബി സി ഇരുന്നൂറ് തൊട്ട് യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയ്ക്ക് ധാരാളം വിപ്ലവകാരികളുണ്ടായി കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ സമയത്തും വിപ്ലവകാരികളുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളെ വിപ്ലവകാരികളാക്കുമെന്നോ യഹൂദന്മാരുടെ ഫ്രീഡമിന് വേണ്ടി ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നവരാക്കുമെന്നോ അല്ല കർത്താവരോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ നിങ്ങളെ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവരാക്കി തീർക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതായിരുന്നു ദ പർപ്പസ് അവരുടെ ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചല്ലോ വാട്ട് ഈസ് ദ പർപ്പസ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്ത് കർത്താവ് എന്നെ എന്തിനു വേണ്ടി വിളിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് ശിഷ്യന്മാരോട് കർത്താവ് ക്ലിയറായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു അവരുടെ പർപ്പസ് എന്ത് എന്ന് മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവർ ആക്കി തീർക്കും വാട്ട് വാസ് ദ പ്രോബ്ലം അങ്ങനെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു എന്നാൽ അതേ കർത്താവ് അവരോട് വാളെടുക്കാൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് വാളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഹോ ദാറ്റ് ഈസ് സഫീഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് എന്നാൽ കർത്താവിനെ അറിയാമായിരുന്നു നൂറുകണക്കിന് ആളുകളാണ് പിടിക്കാൻ വരുന്നത് അവരുടെ അഗേൻസ്റ്റ് ഈ രണ്ട് വാൾ എന്തുണ്ട് കർത്താവ് അങ്ങനെ വാളെടുക്കാൻ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ശിഷ്യന്മാരിങ്ങനെ വാൾ കരുതി നിൽക്കുവാണ് ഈ നൂറുകണക്കിന് ആളുകളെ കണ്ടിട്ട് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് പകരം വാളെടുക്കാൻ കർത്താവല്ലേ പറഞ്ഞത് ബാക്കി കർത്താവ് നോക്കിക്കോളെന്ന് വാളെടുത്ത് കർത്താവെ വെട്ടട്ടെ എന്ന് യോജിച്ചു കർത്താവിൻ്റെ മറുപടി വരുന്നതിന് മുമ്പ് വെട്ടാൻ വാൾ ഓങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു പ്ലീസ് കർത്താവ് എന്ത് പറഞ്ഞെന്നുള്ളത് നമ്മളൊന്ന് പഠി ഒന്ന് നോക്കാം കാരണം പലപ്പോഴും കർത്താവ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കർത്താവ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ പോലും നാം അത് കേൾക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആ മഞ്ഞ കണ്ണാടിയിൽ കൂടെയാണ് ആൻഡ് ആ രീതിയിൽ നാം അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ദൈവം എന്നെ വിളിച്ചതാണ് എന്ന് പറയുന്നു ലൈഫിലൊരു ഫെയിലിയർ ആയി കഴിയുമ്പോൾ ആ കർത്താവ് എന്നോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല എന്ന് നാം പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് എന്നാൽ കർത്താവ് നമ്മളോട് അതാണെന്നോ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് അത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കാറില്ല അവിടെ സംഭവിച്ച കാര്യം അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ മുപ്പത്തഞ്ച് ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ മുപ്പത്തഞ്ചിൽ നാം കാണുന്നത് പിന്നെ അവൻ അവരോട് ഞാൻ നിങ്ങളെ മടിശീലയും പൊക്കണവും ചെരുപ്പും കൂടാതെ അയച്ചപ്പോൾ വല്ല കുറവും ഉണ്ടായോ
ഇവിടെ കർത്താവ് അവരോട് പറഞ്ഞത് നാം വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഈ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷങ്ങൾ ഞാൻ ഈ ലോകത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷത്തിൽ മൂന്നര വർഷം നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ പ്രവർത്തിച്ചു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ പ്രവർത്തിച്ച സമയത്ത് നിങ്ങളെ ഞാൻ വിട്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും കരുതേണ്ട ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ല കരുതാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് നിങ്ങൾ കരുതിയിട്ടുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് അത് കരുതാത്തത് കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടായില്ല എന്നാൽ എൻ്റെ പുനരുദ്ധാനം കഴിഞ്ഞ് സ്വർഗാരോഹണം കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ ഈ ലോകത്തിലില്ല നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രതിസന്ധി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലോടി വന്ന് കർത്താവെ രക്ഷിക്കണേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ഇല്ല ആ കൊടുങ്കാറ്റ് വന്ന സംഭവം ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ കർത്താവെ രക്ഷിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞു കർത്താവ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ബി സ്റ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കാറ്റിനെയും കടലിനെയും ശാസിച്ചവൻ കർത്താവിൻ്റെ സ്വർഗാരോഹണം കഴിയുമ്പോൾ കാറ്റിനെയും കടലിനെയും ശാസിക്കുന്ന കർത്താവ് അവരുടെ മധ്യത്തിൽ ഇല്ല അതോടെ ഒരു പുതിയ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പുതിയ യുഗം തുടങ്ങുവാണ് ആ യുഗത്തിൽ കർത്താവ് ഇങ്ങനെയുള്ള അത്ഭുത പ്രവർത്തികളിൽ കൂടെ അല്ല പ്രവർത്തിക്കാൻ പോകുന്നത് സി സഭായുഗം തുടങ്ങി ആ സമയത്ത് ചിലർക്കൊക്കെ അത്ഭുത കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്ക പ്രവർത്തിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഗിഫ്റ്റ് കർത്താവ് നൽകി ഒരു ഏ ഡി എഴുപതായപ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ വരങ്ങളും നിന്നു പോയെന്നുള്ളത് ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നാം കാണുന്നുണ്ട് പത്രോസൊക്കെ വെള്ളിയും പൊന്നുമില്ല എനിക്കുള്ളത് ഞാൻ തരുന്നു നസരായ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് സോ ആ പത്രോസ് തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പൗലോസിൽ കൂടെ പല മിറക്കിൾസ് നടന്നെങ്കിൽ അവർ തന്നെ അവരുടെ ശുശ്രൂഷയുടെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ വന്നപ്പോൾ അവരുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല കാരണം കർത്താവ് അങ്ങനെയുള്ള മിറക്കിൾസ് ഗിഫ്റ്റ്സ് എല്ലാം അവരുടെ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് മാറ്റിക്കളഞ്ഞ് ദൈവവചനം ഓർപ്പിക്കുന്നു സോ കർത്താവ് ഇവിടെ ഹിൻറ്റ് ചെയ്തത് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ അത് വേറെ ഒരു യുഗമായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ യുഗങ്ങളുടെ കാര്യപരിപാടിക്കനുസരിച്ച് എൻ്റെ സ്വർഗാരോഹണം കഴിഞ്ഞ് പിന്തികോസ്ത് നാൾ തൊട്ടൊരു പുതിയ യുഗം തുടങ്ങാൻ പോകാം ആ യുഗത്തിൽ ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മറ്റൊരു രീതിയിലാണ് അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ നിങ്ങൾ എടുത്തോണമെന്നാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് അവരത് മനസ്സിലാക്കിയില്ല എന്നാൽ കർത്താവ് അത് പറഞ്ഞ് വളരെ ആ രണ്ട് വാക്യം കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ പോയപ്പോൾ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ കരുതിയില്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു കുറവും വന്നില്ല ഇനി നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ കരുതിക്കോണം ബിക്കോസ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യം വരും എന്നാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി ഒരു വിളിയോ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി ഒരു പ്രിപ്പറേഷനോ അല്ലായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു നിൽക്കും ഓക്കെ ബ്രദർ ജോൺസൺ അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്തിനാ ഈ വാൾ എടുക്കാൻ കർത്താവ് പറഞ്ഞത് അത് നമ്മളൊന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം വാളെന്നുള്ളതിന് വേണ്ടി പുതിയ നിയമം രണ്ട് വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ലൂക്കോസ് രണ്ടിൻ്റെ മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ നാം കാണുന്നു നിൻ്റെ സ്വന്ത പ്രാണനിൽ കൂടിയും ഒരു വാൾ കടക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ നീണ്ട വാളിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്നാൽ കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ വാൾ എന്ന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കറക്റ്റ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ കടാരി എടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് ഓ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞെന്നിരിക്കുക എന്നാലും ബ്രദർ ജോൺസൺ ശിഷ്യന്മാരെ കടാരി എടുക്കണമെന്ന് എന്തിനു കർത്താവ് പറഞ്ഞു കാരണം കടാരിയും വാൾ അല്ലെങ്കിലും കടാരിയും സാധാരണ കുത്തിക്കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയല്ലേ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെയ്റ്റ് ആക്ച്വലി കടാരി എന്ന് കർത്താവ് അവിടെ പറഞ്ഞത് അതൊരു പ്രത്യേക ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആയിരുന്നു കടാരി എന്നുള്ള വാക്കാണ് കർത്താവ് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചെങ്കിലും ഓരോ സമൂഹത്തിലും കടാരിക്ക് ഓരോ യു വിഭിന്ന യൂസസ് ആണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു സിഖ് എവിടെ പോയാലും അവൻ്റെ ഗുരു അവനെ ആജ്ഞാപിച്ചതിനനുസരിച്ച് അവൻ്റെ എപ്പോഴും അഞ്ച് കാര്യം കാണും അവൻ്റെ നീണ്ട മുടി അതിന് ആ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളിൽ അവനിടുന്ന മെറ്റലിൻ്റെ വള പിന്നെ അതിൽ അഞ്ചാമത്തെ കാര്യമാണ് കടാരി കൃപാൺ അവർക്ക് ഇവൻ എയ്റോപ്ലെയിനെ പോകുമ്പോൾ കൃപാൺ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി വേൾഡ് വൈഡ് അനുവാദമുണ്ട് അത് ഒരു സിംബോളിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രതീകാത്മകമായിട്ട് അവർ അവരുടെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടി കൊണ്ടു നടക്കുന്ന
ഈ യാത്രയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ മൾട്ടി പർപ്പസ് ഉപയോഗത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആയിരുന്നു അന്ന് ഇന്നത്തെ പോലെ റോഡുകളില്ല വാഹനങ്ങളില്ല കുക്കിംഗ് ഗ്യാസ് ഇല്ല യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ കഴുതപ്പുറത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കുതിരപ്പുറത്ത് യാത്ര ചെയ്തു ഒരു സ്ഥലത്തെത്തി അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ക്യാമ്പായി ക്യാമ്പായി കഴിയുമ്പോൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി കുറച്ച് വിറക് വെട്ടി കൊണ്ടുവന്നു ആൻഡ് തീ വെച്ചു ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്തു ഈ വിറക് വെട്ടാൻ വേണ്ടി അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ആ ആയുധത്തിനാണ് കടാരി എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് അല്ലെ കടാരിയുടെ പല യൂസസിൽ ഒന്ന് അക്കാലത്ത് ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ വിറക് വെട്ടി തീ കൊളുത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള വിറക് അത് വെട്ടാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആയിരുന്നു അതേ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് കൊണ്ടായിരുന്നു അവർ മാംസവും വെജിറ്റബിളും കട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് ബൈ ചാൻസ് കൊള്ളക്കാർ വല്ലതും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കൊള്ളക്കാരെ പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ കടാരി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്ന ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പർപ്പസ് ഒരു ഒരു മൾട്ടി പർപ്പസ് ടൂളായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഇന്ന് ആർമിയിലൊക്കെ പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് ലോകത്തിലുള്ള പല കൺട്രീസിലും അതിൻ്റെ ഒരു ഈക്വലൻ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യും അതവരുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വിപ്മെൻ്റ് അതിന് സ്വിസ് ആർമി നൈഫ് എന്ന് പറയും സ്വിസ് ആർമി നൈഫിന് നൈഫ് എന്ന് പറയുന്നെങ്കിലും സ്വിസ് ആർമി നൈഫ് കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം അത് നൈഫ് മാത്രമല്ല പിച്ചാത്തി മാത്രമല്ല പിച്ചാത്തി ഉണ്ട് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഉണ്ട് സ്പാനറുണ്ട് തടി അറുത്ത് മുറിക്കാവുന്ന വാളുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള നാലഞ്ച് ഏറ്റവും മിനിമം നാലഞ്ച് സാധാരണ ആർമിയൊക്കെ അമേരിക്കൻ ആർമിയൊക്കെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സ്വിസ് ആർമി നൈഫിൽ ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് രീതിയിലുള്ള ഇക്വിപ്മെൻ്റ് അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് ചുറ്റിക വരെ ഉണ്ട് എന്നാൽ അതിന് ചുറ്റിക എന്നല്ല പറയുന്നത് അതിന് നൈഫ് എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ഇന്ന് ആർമിയിൽ ഒരാൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്വിസ് ആർമി നൈഫ് പോക്കറ്റിൽ ഇടുന്നത് പോലെ കർത്താവ് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് അവരുടെ യാത്രയുടെ പ്രിപ്പറേഷനു വേണ്ടി അവരോട് പറഞ്ഞതാണ് ആ വിറക് വെട്ടാനും മാംസം കണ്ടിക്കാനും വെജിറ്റേബിൾ ചെത്താനും എല്ലാ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി അവർ കരുതിക്കണോ എന്നാണ് കർത്താവ് ഈ പറഞ്ഞത് കാരണം കർത്താവ് അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് കർത്താവിനെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇവർക്കും ഭക്ഷണം കൊടുക്കും എന്നാൽ കർത്താവിൻ്റെ സ്വർഗാരോഹണം കഴിഞ്ഞ് ഈ ശിഷ്യർ ലോകത്തിൽ പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് വെൽക്കമല്ല ലഭിക്കാൻ പോകുന്ന അവർക്ക് അതിൻ്റെ തൊട്ട് ഓപ്പോസിറ്റാണ് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവരുടെ പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടി കർത്താവ് അവരോട് പറഞ്ഞതാണ് അവരെന്ത് മനസ്സിലാക്കി യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയാണെന്നുള്ളത് സഹോദര സഹോദരിമാരായ നാം വളരെ കെയർഫുള്ളി നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കണം പല കാര്യങ്ങൾ കർത്താവ് ആജ്ഞാപിക്കുന്നു വാട്ട് ഈസ് ദ പർപ്പസ് ഇവർക്ക് തെറ്റു തെറ്റുപറ്റി തെറ്റു പറ്റിയതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ വന്നപ്പോൾ ആ കടാരി ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ട് വെട്ടാൻ നോക്കി ദ വിൽ ബി അൺസക്സസ്ഫുൾ പത്രോസ് സക്സസ്ഫുൾ അല്ലായിരുന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം നമ്മെ എന്തിനു വിളിച്ചു എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ പത്രോസിന് സംഭവിച്ചതുപോലെ തന്നെ സംഭവിക്കും എന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രമല്ല കർത്താവ് വാൾ മാറ്റിവെക്കാനാണ് പത്രോസിനോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ കൗൺസിലിങ് കൂടെ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുവാണ് ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വലിയ വിഷമമാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ക്രൈസിസിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നു എന്നോട് പലരും വന്ന് അങ്കിളെ ഞാൻ വേദപുസ്തകം അങ്ങോട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് തുറന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ മുൻപിൽ വന്നത് ഇന്ന പ്രവചനത്തിലെ ഇന്ന അധ്യായത്തിലെ ഇന്ന വാക്യമാണ് അതിൽ ഇന്നതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു രീതിയിലും അതങ്ങോട്ട് വഴി തുറന്നു കിട്ടുന്നില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഈ വേദപുസ്തകം ഇങ്ങനെ ബ്ലൈൻഡായിട്ട് തുറന്ന് അതിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു വാക്യം നോക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് അതൊരു ക്രിസ്ത്യൻ മാത്രമല്ല ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ക്രിസ്ത്യാനികളല്ലാത്തവരും ചിലർ വേദവസ്തു ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഈ മന്ത്രവാദത്തിന് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയല്ല ദൈവേഷ്ടം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഈ മാന്ത്രികന്മാർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ തൃശ്ശൂരൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്നറിയത്തില്ല ഈ റോഡ് സൈഡിൽ തത്തയും കൊണ്ടല്ലെ മൈനായും ക
നാം എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അത് വളരെ വളരെ ക്രമാനുഗതമായിട്ട് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലാതെ ഈ മാജിക്കൽ മെത്തേഡ്സിൽ കൂടെ ഒന്നും വെളിപ്പെടുത്തുന്നതല്ല ഈ ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ പ്രോബ്ലം അവരെ മാജിക്കൽ കൂടെ ദൈവ ഇഷ്ടം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചു അതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വേണ്ട രീതിയിൽ ഗൈഡൻസ് കിട്ടാത്തത് ശിഷ്യന്മാരും അതുപോലെ തന്നെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കർത്താവ് എന്ത് ഉദ്ദേശിച്ചെന്നുള്ള ഒരു വാക്ക് പോലും കർത്താവിനോട് ചോദിക്കാതെ സ്വന്തം നിഗമനത്തിലെത്തി അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നാം മനസ്സിലാക്കണം ഒന്ന് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മിഷൻ എന്ത് അക്കാലത്ത് ധാരാളം വിപ്ലവകാരികൾ റോമ സാമ്രാജ്യത്തെ കംപ്ലീറ്റ്ലി അവരുടെ മദ്യത്തിൽ നിന്ന് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു കർത്താവിൻ്റെ മിഷൻ അതായിരുന്നു നോ കർത്താവിൻ്റെ മിഷൻ മറ്റൊന്നായിരുന്നു കർത്താവ് പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവവചനം ഓർപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കണം എന്നുള്ള തിരുവെഴുത്തുകൾ എങ്ങനെ നിവൃത്തി വരും എന്ന് പറഞ്ഞത് കർത്താവാണ് പറഞ്ഞത് മത്തായി സുവിശേഷം ഇരുപത്തി ആറിൻ്റെ അമ്പത്തി നാലിൽ കർത്താവ് ചോദിക്കുന്നു വാളെടുത്ത് വെട്ടി ഇവരെയെല്ലാം മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവവചനം ഇന്നത് പറയുന്നത് എങ്ങനെ നിവൃത്തിയാകും സോ കർത്താവിൻ്റെ ലക്ഷ്യം വേറെയായിരുന്നു ഇവർ മനസ്സിലാക്കിയത് വേറെയായിരുന്നു അവർ കർത്താവിൻ്റെ ലൈഫിലെ മിഷൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല അവരുടെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിലെ മിഷനും തെറ്റിദ്ധരിച്ചു ശിഷ്യന്മാരെ കർത്താവ് വിളിച്ചത് മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്ന മീൻ പിടുത്തക്കാരായിട്ടാണ് ശിഷ്യന്മാർ ഓർത്തത് കർത്താവിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് മോമെൻറ്റിൽ വന്നപ്പം കർത്താവിൻ്റെ ബോഡി ഗാർഡ്സ് ആയിട്ടാണ് കർത്താവ് അവരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് കർത്താവിൻ്റെ ബോഡി ഗാർഡ്സിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലെന്ന് കർത്താവ് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതിന് മുൻപ് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഇപ്പം കർത്താവിൻ്റെ ബോഡി ഗാർഡ്സ് ആയിട്ട് കർത്താവ് അവരെ വിളിച്ചു എങ്കിൽ അവരൊന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടതായിരുന്നു ഈ നൂറ് കണക്കിന് ആളുകൾ വടിയും വാളും കുന്തവും കൊണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം ഈ പന്ത്രണ്ട് പേർക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിൽ ഒരാൾ ഓൾറെഡി അവിടെ ഇല്ല ബാക്കി പതിനൊന്ന് പേരാണ് ഉള്ളത് ഇതിൽ ആരും ഭടന്മാരല്ല ആരും ആയുധം ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ഇവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കർത്താവിൻ്റെ ബോഡി ഗാർഡായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സാധിക്കത്തില്ല സോ അവർ അവരുടെ അവരുടെ സ്വന്തം ആ കപ്പാസിറ്റിയെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് വെച്ചിരുന്ന മിഷൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു കർത്താവ് അവരെ ഓർപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ബോഡി ഗാർഡായിട്ടൊന്നും അല്ല നിങ്ങളെ വിളിച്ചത് എനിക്ക് ബോഡി ഗാർഡ്സ് വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കണക്ക് കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് മത്ത ഇരുപത്താറിൻ്റെ അമ്പത്തി മൂന്നിൽ നാം വായിക്കുന്നത് മത്ത ഇരുപത്താറിൻ്റെ അമ്പത്തി മൂന്ന് എൻ്റെ പിതാവിനോട് ഇപ്പോൾ തന്നെ പന്ത്രണ്ട് ലഗ്യോനിലും അധികം ദൂതന്മാരെ എൻ്റെ അരികെ നിർത്തേണ്ടതിന് എനിക്ക് അപേക്ഷിച്ചുകൂടാ എന്ന് തോന്നുന്നുവോ പന്ത്രണ്ട് ലഗ്യോൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുപത്തിരണ്ടായിരത്തിൽ കൂടുതൽ പന്ത്രണ്ട് ലഗ്യോൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും മിനിമം സെവൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തു പറയുന്ന സെവൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ഏഞ്ചൽസിനെ ഇപ്പം വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് വിളിക്കാൻ സാധിക്കും ഐ എം നോട്ട് കോളിംഗ് ദം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ദൂതന്മാരുടെ ആ കപ്പാസിറ്റിയെക്കുറിച്ച് അല്ലെ പവറിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഒറ്റ ഒരു ദൂതൻ ദൂതൻ വേ മാത്രമേ വേണ്ടി വന്നുള്ളൂ ആ പഴയ നിയമത്തിൽ ഒരു പാളയത്തിൽ പോയി അവിടെ കർത്താവിൻ്റെ ശത്രുക്കളെ എല്ലാവരെയും വെട്ടി നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സംഹാരദൂതൻ വന്നു ഈജിപ്റ്റിൽ ഈജിപ്റ്റിൽ ആ സംഹാരദൂതൻ വന്ന് എന്തോ ഒരു സംഹാരമാണ് നടത്തിയ ഒരു ദൂതൻ മതി അപ്പോൾ കർത്താവിന് എഴുപത്തിരണ്ടായിരം ദൂതന്മാർ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു ലിസൻ കർത്താവ് പറഞ്ഞതിൻ്റർത്ഥം നിങ്ങളെ ബോഡി ഗാർഡ്സ് ആയിട്ടല്ല വിളിച്ചത് എനിക്ക് ബോഡി ഗാർഡ്സ് വേണമെങ്കിൽ അതിന് എഴുപത്തിരണ്ടായിരം ദൂതന്മാരുണ്ട് അമാനുഷ്യ ശക്തിയുള്ളത് യു ഡോണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എന്ന് മാത്രമല്ല വിശ്വാസികളായ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കർത്താവ് നമ്മളെ എന്തിന് വിളിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയില്ല നമ്മുടെ തെറ്റിദ്ധാരണയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാം പ്രവർത്തിച്ചു എങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യത്തെ പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോൾ നാം ആത്മീയ ജീവിതം വിട്ട് മാറുന്നതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിനോടുള്ള സമർപ്പണം വിട്ട് മാറുന്നതായിരിക്കും ശിഷ്യന്മാർക്ക് അത് സംഭവിച്ചതായിട്ട് മത്തായി ഇരുപത്തിയാറിൻ്റെ അമ്പത്തിയാറിൽ നാം വായിക്കുന്നു മത്തായി ഇരുപത്താറിൻ്റെ അമ്പത്താറിൽ നാം കാണുന്നത് എന്നാൽ ഇതൊക്കെയും പ്രവാചകന്മാരുടെ എഴുത്ത് എഴുത്തുകൾ നിർത്തിച്ചു കൊണ്ട് നിർത്തിക്കേണ്ടതിന് സംഭവിച്ച
ഒന്ന് യോഹനാനും ഒന്ന് പത്രോസും എന്നാൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ യോഹന്നാൻ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് അവിടെ ഡീറ്റെയിൽസ് പറയുന്നില്ല പത്രോസ് എന്ത് ചെയ്തെന്ന് ദൈവവചനം ഡീറ്റെയിൽസ് പറയുന്നുണ്ട് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി ആറിൻ്റെ അറുപത്തൊമ്പത് തൊട്ട് എഴുപത്തഞ്ച് നാം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശിഷ്യന്മാരെല്ലാം ഓടിപ്പോയി പതിനൊന്ന് പേരിൽ രണ്ട് പേരെ പതുക്കെ കർത്താവിൻ്റെ പുറകെ ചെന്ന് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് കാണാൻ അതിൽ യോഹന്നാൻ ആ വീട്ടിൽ പരിചയമുള്ളവനായിരുന്നുകൊണ്ട് അവിടെ ചെന്ന് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ദാസന്മാരോട് സംസാരിച്ച് പത്രോസിനെ അകത്ത് കടത്തി വിട്ടു അത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ യോഹന്നനെ കുറിച്ച് നമ്മളൊന്നും വായിക്കുന്നില്ല പത്രോസ് എന്ത് ചെയ്തെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ പത്രോസ് എന്ത് ചെയ്തെന്നുള്ള നമ്മുടെ ഭാഷകളിലൊക്കെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ അത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകത്തില്ല മത്ത ഇരുപത്തി ആറിൻ്റെ അറുപത്തൊമ്പത് തൊട്ട് എഴുപത്തഞ്ച് വരെ നിങ്ങൾ റിപ്പി പിന്നെ ഒന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ അതിൽ എഴുപത്തിനാലാം വാക്യം അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തെന്ന് ഞാനൊന്ന് ഓർപ്പിക്കട്ടെ മത്ത ഇരുപത്താറിൻ്റെ എഴുപത്താറ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവൻ ആ മനുഷ്യനെ ഞാൻ അറിയുന്നില്ല എന്ന് പ്രാകുവാനോ ആണ് ഇടുവാനും തുടങ്ങി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കർത്താവിനെ തള്ളി പറഞ്ഞു ഇതാണ് വാളെടുത്തോൻ്റെ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മളെ എന്തിനു വേണ്ടി വിളിച്ചെന്നുള്ളത് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് ആ തെറ്റിദ്ധാരണയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റേജ് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ ഇത് തന്നെയാകും നമ്മൾ കർത്താവിനെ തള്ളിപ്പറയും ഇത് തള്ളിപ്പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമല്ല ആ മനുഷ്യനെ ഞാൻ അറിയുന്നില്ല എന്ന് പ്രാകുവാൻ ആണയിടുവാനും തുടങ്ങിയെന്നുള്ളത് അത് മലയാളം ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ അതിൻ്റെ ആ പഞ്ച് വന്നിട്ടില്ല ഈ മുക്കുവന്മാർക്ക് അവരുടേതായ ഒരു വൾഗർ ഭാഷയുണ്ട് വളരെ അശ്ലീലമായിട്ടുള്ള ഭാഷ ആ അശ്ലീല ഭാഷ അവരെ ഈ വള്ളം കൊണ്ട് സമുദ്രത്തിൽ പോയി കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഷയാണ് ഒരു സിവിലൈസ്ഡ് സൊസൈറ്റിയിൽ ആ ഭാഷ ആരും ഉപയോഗിക്കാറില്ല ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല ഞാൻ കർത്താവായ ഞാൻ ആ യേശു എന്ന് പറഞ്ഞ ആ മനുഷ്യൻ്റെ കൂടെ അല്ല എന്നുള്ളത് തെളിയിക്കുവാൻ വേണ്ടി പത്രോസ് എന്ത് ചെയ്തു ആ മുക്കുവന്മാരുടെ ആ വൾഗറായിട്ടുള്ള അശ്ലീലമായിട്ടുള്ള ഭാഷ ഇവരുടെ മുമ്പിൽ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി അങ്ങനെയെങ്കിലും അവർ മനസ്സിലാക്കട്ട് ഞാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളവൻ അല്ല എന്ന് ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് കർത്താവ് നമ്മളെ എന്തിന് വിളിച്ചു വാട്ട് ഈസ് ദ പർപ്പസ് എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോൾ നാം പതറുമെന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത രീതിയിൽ വളരെ താഴ്ന്ന നിലയിൽ നാം ഇവൻ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങും നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ജോൺസൺ ബ്രദർ ഈ പറയുന്നതൊക്കെ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാറുണ്ടോ യെസ് ഞാനൊരു സീനിയർ സിറ്റിസണായി അതുകൊണ്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ ഒരു അറുപത് വർഷത്തെ ഓർമ്മകളുണ്ട് ഈ അറുപത് വർഷങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധി വന്നപ്പോൾ കർത്താവിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ ധാരാളം ആളുകളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവർ തള്ളിപ്പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതല്ല മെയിൻ പ്രോബ്ലം അവരെ കർത്താവ് എന്തിന് വിളിച്ചെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവർ തള്ളി പറഞ്ഞത് വിശ്വാസികളെ നാം ഇത് വളരെ സീരിയസ്ലി എടുക്കേണ്ട കാര്യമാണ് പത്രോസ് എന്തായിരുന്നു കർത്താവിനോട് പ്രോമിസ് ചെയ്തത് കർത്താവിനോട് പ്രോമിസ് ചെയ്തത് എല്ലാവരും നിങ്ങൾ ഇടറിയാലേ ഞാൻ ഒരു നാളും ഇടറുകയില്ല എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ മൂന്നര വർഷം നടന്ന് കർത്താവിൻ്റെ എല്ലാ ടീച്ചിങ്സും കേട്ടിട്ട് പോലും പത്രോസിന് കാര്യങ്ങൾ തല്ലും മനസ്സിലായിരുന്നു കർത്താവ് എന്തിന് ഈ ലോകത്തിൽ വന്നെന്ന് മനസ്സിലായിരുന്നു കർത്താവിന് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലായിരുന്നു കർത്താവിനെ അവർ പിടിച്ചു കൊണ്ടെന്ന് ക്രൂസിഫൈ ചെയ്യും എന്ന് മനസ്സിലായിരുന്നു നോ ഒന്നും മനസ്സിലാകാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കയറി അങ്ങോട്ട് ചാടി കർത്താവെ എല്ലാവരും ഇവരെല്ലാം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു നാൾ ഇടറുകയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല മുപ്പത്തഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് നിന്നോടുകൂടെ മരിക്കേണ്ടി വന്നാലും ഞാൻ നിന്നെ തള്ളി പറയുകയില്ല മരിക്കേണ്ടിയൊന്നും വന്നില്ല ആ പുരോഹിതൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി അവളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഷി ഒരു സോൾജർ അല്ലായിരുന്നു അവിടുത്തെ ഒരു ഓഫീസർ അല്ലായിരുന്നു യാത് അതോറിറ്റി ഇല്ല ചെന്ന് യോജിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് പത്രോസ് പെട്ടെന്ന് നോ 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 എനിക്ക് ആ വ്യക്തി അറിയത്തില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ദൈവം നമ്മളെ എന്തിനു വിളിച്ചു ആ വിളിക്കനുസരിച്ച് നമ്മളെ ഇവിടെ വെച്ചു ആ വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത
എന്ത് പ്രവർത്തിക്കണം എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണം അതിന് ദൈവം നമുക്ക് എന്തെല്ലാം റിസോഴ്സസ് നൽകുന്നു എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് ക്രൈസിസ് വരുമ്പോൾ നാം കർത്താവിനെ തള്ളി പറയും എന്ന് മാത്രമല്ല ദൈവദൂഷണത്തിന് കാരണമാകും ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഞാൻ കണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചല്ലോ എൻ്റെ ഫാദർ ചമ്പൽ ഏരിയയിൽ ആ സുവിശേഷ വേല ചെയ്യുന്നത് ചമ്പൽ ഏരിയയിൽ ചില രണ്ട് ബ്രദേഴ്സ് വന്ന് മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങി അവർക്ക് കുറച്ച് ഈ നാട്ട് ചികിത്സയൊക്കെ അറിയാമായിരുന്നു ചമ്പൽ ഏരിയയിൽ പുറത്തു നിന്നുള്ള ആളുകൾ ചെന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ക്ലിനിക് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് വലിയ വലിയ ആപത്താണ് കാരണം ലോക്കൽ ഡോക്ടേഴ്സുമായിട്ട് അവർ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ആ ഒരു ദിവസം ഒരു രാത്രി അവിടെയുള്ള ആളുകൾ വന്ന് ഇവരെ രണ്ടു പേരെ എഴുത്തിട്ട് ശരിയായിട്ടങ്ങ് അടിച്ചു കാരണം ഇവർ ചെമ്പലിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ആളുകൾ വന്ന് ഇവിടെ മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളുടെ ആദായത്തിന് തടസ്സമാകുവാണ് നെക്സ്റ്റ് മോർണിംഗ് അവർ ഓടി വന്നു പപ്പായുടെ അടുത്ത് വന്നു ഇങ്ങനെ പറ്റി അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അങ്ങ് ബൈബിൾ സ്കൂളിൽ പോകാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു അന്ന് ഞാൻ ബി എസ് സി ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിക്കുവാണ് ഞാൻ പപ്പായോട് വളരെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു പപ്പ അവരെ ബൈബിൾ സ്കൂളിൽ വിടരുത് മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്ന ആളുകൾ അവരെ ആളുകൾ മറ്റേ ലോക്കൽ ആളുകൾ മർദ്ദിച്ചെങ്കിൽ ആ അത് കർത്താവിൻ്റെ വെളിപ്പാടൊന്നുമല്ല കർത്താവിൻ്റെ വെളിയുമല്ല ഒരു സഭയിൽ പല ആളുകൾ ഉണ്ടാകുമല്ലോ ആ ഇവർ വന്ന് കാരഞ്ഞ ഒടുവിലെ സഭയിലുള്ള എല്ലാവരുടെയും കാലേ വീണ് കഴിഞ്ഞപ്പം ചിലർക്ക് മനസ്സിലൊരു അനുകമ്പ തോന്നി കൂടച്ച അവർക്കൊരു എഴുത്ത് കൊടുക്കുക അവർ ബൈബിൾ സ്കൂളിൽ പോകട്ടെ പഠിക്കട്ടെ നന്നായാൽ നന്നാകട്ടെ ബൈബിൾ സ്കൂളിൽ നന്നായാൽ നന്നാകട്ടെന്ന് ചിന്തിച്ച ആളുകളെ അയക്കേണ്ട സ്ഥലമല്ലെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഒടുവിൽ സഭയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ആളുകൾ മുൻകൈ എടുത്ത് ഇവരെ ബൈബിൾ സ്കൂളിൽ വിട്ടു ഓ ബൈബിൾ സ്കൂളിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ അവർക്ക് മനസ്സിലായത് ബൈബിൾ സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിലിറ്ററി ക്യാമ്പ് പോലാണ് രാവിലെ നാല് മണിക്ക് എഴുന്നേൽക്കണം അഞ്ച് മണിക്ക് ഡിവോഷന് ചെല്ലണം അത് കഴിഞ്ഞ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് ആറ് മണിക്കൂർ ഏഴ് മണിക്കൂർ ക്ലാസ്സിലിരിക്കണം അത് കോളേജിലുള്ള ക്ലാസ്സിനേക്കാൾ ടഫ് കോളേജിൽ അന്നേ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ പാസ്സാകും ഇന്ത്യയിലുള്ള മിക്ക ബൈബിൾ സ്കൂൾസിൽ അറുപത് ശതമാനം മാർക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പാസ്സാകത്തുള്ളൂ എന്ന് മാത്രമല്ല ഗ്രീക്കൊക്കെ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഇൻ്റലിജൻസ് ഉള്ള ആളുകൾ പോലും വലിയൊരു ക്രൈസിസ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഉച്ചയായപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഉച്ചയ്ക്ക് മാനുവൽ വർക്കുണ്ട് ആ ബൈബിൾ സ്കൂളിൽ ഉള്ള പുല്ല് പറിക്കണം ചെടി നടണം വെള്ളം ഒഴിക്കണം അത് ഞാൻ പറയുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിലെ കാര്യം അന്ന് ഇന്നത്തെ മോഡേൺ ഫെസിലിറ്റി വല്ലതും ബൈബിൾ സ്കൂൾസിലുണ്ടോ കിണറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരി കൊണ്ടൊഴിക്കണം ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് ഒരു ദിവസം പപ്പായ്ക്ക് അവിടുന്ന് ടെലിഗ്രാം വന്നു ഇവർ രണ്ടുപേരും മിസ്സിങ് ആണെന്ന് കാണാനില്ല അന്ന് ടെലിഫോൺ ഒന്നും ഇല്ല അന്നൊക്കെ ഒരു ടെലിഫോൺ കണക്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ ഇരുപത് വർഷം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ടെലിഗ്രാമേ ഉള്ളായിരുന്നു ടെലിഗ്രാം വന്നു ഇന്ന രണ്ട് പേരും മിസ്സിങ് ആണെന്ന് ഒടുവേ ഞങ്ങളുടെ സഭയിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഡെലിഗേറ്റ്സ് റിസർവൊക്കെ ചെയ്ത് എങ്ങനെയോ ബൈബിൾ സ്കൂളിലെത്തി അവിടെ എല്ലാം തപ്പി യാതൊരു ട്രേസ് ഇല്ല ഇത് നാൽപ്പത് വർഷം മുൻപുള്ള കാര്യമാണ് ഈ നാൽപ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും അവർ രണ്ട് പേരും എവിടെ പോയെന്ന് യാതൊരു ഐഡിയ എല്ലാവർക്കും പത്രോസിനെ പോലെ കർത്താവ് ഇപ്പം വാളെടുത്ത് വെട്ടി ഇവരെയെല്ലാം ഫിക്സ് ചെയ്ത് അങ്ങേ ഞങ്ങൾ രക്ഷിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ ആ പത്രോസിനേക്കാൾ വേഴ്സ് കൺ നാൽപ്പത് വർഷത്തിലധികമായിട്ട് ഈ സഹോദരന്മാർ എവിടാന്നെന്ന് പോലും ഒരൈഡിയ ഇല്ല നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും ദൈവം ഓരോ കാര്യത്തിന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വിളി എന്തെന്ന് നമ്പർ വൺ ആ വിളി എന്തെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്നെ ദൈവം വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ടീച്ചിങ് മിനിസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടിയാണ് എൻ്റെ സൗണ്ട് തിൻ സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ പലര് ചോദിക്കാറുണ്ട് കൊയറിൽ പാടാറുണ്ടോ എന്ന് കാരണം ഈ കൊയറിൽ ട്രിബിൾ പാടുന്നവരുടെ ആ സൗണ്ടാണ് കർത്താവ് എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല ഇന്ന് റേഡിയോ സതിയില്ല ഈ ഷോർട്ട് വേവ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ഒത്തിരി ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ റേഡിയോയിൽ വളരെ സക്രിയമായിരുന്നു ഹിന്ദി ഭാഷയിൽ കാരണം ഷോർട്ട് വേവ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിങ്
എൻ്റെ മക്കൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം എൻ്റെ മക്കളോട് പറയാം അവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഞാൻ കൂടെ പാടാറുള്ളൂ ആ ഗിഫ്റ്റ് ദൈവം തന്നിട്ടില്ല ചെറുപ്രായത്തിൽ അതെനിക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു ഞാൻ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചപ്പം വയലിൻ പഠിക്കാൻ പോയി കാരണം എനിക്ക് വയലിൻ വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു എന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്ന സാറന്മാരെ പഠിപ്പിച്ച് 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 മടുത്ത് ഫൈനലി ഇപ്പം ഫൈനൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് തോറ്റാൽ പിന്നെ ആ ക്ലാസ്സിലിരിക്കും അടുത്ത വർഷവും സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടി എന്നെ സംഹാവ് അവരെ ജസ്റ്റ് പാസ് മാർക്ക് എന്ന അടുത്ത ബാച്ചിൽ വിട്ട് വിട്ടു ആ ബാച്ചിലെ സാറന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ വെർ ഫെഡം ചമ്പൽ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക്കിൻ്റെ വലിയ കേന്ദ്രമാണ് ഈ താൻസേൻ എന്ന് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അക്ബറിൻ്റെ നവരത്നങ്ങളിലൊന്ന് താൻസേൻ വാളിയറിലാണ് ജനിച്ചത് താൻസേൻ്റെ സമാധി വാളിയറിലാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരിടത്ത് ഞാൻ ഒരു വർഷം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ മനസ്സിലായി വയലിൻ എനിക്ക് വയലിനും എനിക്കുള്ളതല്ല ഈവൻ ഒരു ഓർഡിനറി ടാമ്പറിൻ പോലും എടുത്ത് പ്ലേ ചെയ്യുന്ന അതെൻ്റെ ഗിഫ്റ്റ് അല്ല അങ്ങനെ ഏതായാലും എൻ്റെ ലൈഫിൽ വളരെ ഏർലി തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതെൻ്റെ ഗിഫ്റ്റ് അല്ല ഇപ്പോഴും പലരും പറയാറുണ്ട് സൗണ്ട് ജോൺസൻ്റെ നല്ല സൗണ്ടാണ് ട്രിബിൾ സൗണ്ടാണ് കൊയറിലൊക്കെ പോയി പാടണമെന്ന് ഞാൻ ഏതെങ്കിലും കൊയർ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിതിൻ വൺ വീക്ക് ആ കൊയറിലുള്ള എല്ലാവരും അത് ഡിസ്മാൻഡിൽ ചെയ്ത് പോകും ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് മൈ കോൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായി ദൈവം എന്നെ വിളിച്ചത് ടീച്ചിങ്ങിന് വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരെയും ഇതുപോലെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ എല്ലാവരെയും ദൈവം ഫുൾ ടൈം അല്ലെ പൂർണ്ണകാല സുവിശേഷം അല്ലെങ്കിൽ വിളിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും എല്ലാവരെയും ദൈവം വിളിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ വിളിയെ ഓർക്കുവീൻ എന്ന് ദൈവചനം നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കുന്നു So, brothers and sisters, please remember, we will be able to come to our own way. We will be able to come to our own way. We will be able to come to our own way. We will be able to come to our own way. We will be able to come to our own way. Now, we will be able to come to our own way. നാം പത്രോസിൻ്റെ കാര്യം നാം കണ്ടു വട്ട് വാസ് ദ കോൺസിക്വൻസ് വാളെടുത്തു വെട്ടട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു വെട്ടി ഒടുവിൽ ആ മഹാപുരോഹിതൻ്റെ ഇത് മഹാപുരോഹിതൻ്റെ ദാസനായിരുന്നു ആ വീട്ടിലോട്ടാണ് പത്രോസ് എത്തിയത് അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞുണ്ടായ സംഭവങ്ങളെല്ലാം നാം കാണുന്നു എന്നാൽ വെട്ടിയ സമയത്ത് കർത്താവ് പത്രോസിനോടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു മത്തായിയുടെ മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം ഇരുപത്താറിൻ്റെ അമ്പത്തൊന്ന് അമ്പത്തി രണ്ടിൽ നാം വായിക്കുന്ന യേശു അവനോട് വാൾ ഉറയിൽ ഇടുക വാളെടുക്കുന്നവൻ ഒക്കെയും വാളാൽ നശിച്ചു പോകും വേരി ക്ലിയർ കർത്താവ് അവരോട് വാളെടുക്കാൻ പറഞ്ഞത് വാളും കൊണ്ട് വെട്ടാനല്ല അവർക്കൊരു സ്വിസ് ആർമി നൈഫായിട്ട് അന്നത്തെ കാലത്തെ സ്വിസ് ആർമി നൈഫായിട്ട് അവർ സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഓരോ സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോൾ അവരുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി വിറക് വെട്ടാനും വെജിറ്റേബിൾ ചെത്താനും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കായിരുന്നു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞെന്തിരിക്കും ജോൺസൺ ബ്രദറെ അങ്ങനെയുള്ള കടാരി ഉണ്ടോ ഉണ്ട് വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ അത് വളരെ കോമണാണ് ഞാൻ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ വന്നപ്പം എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് എനിക്കതിൽ ഒരെണ്ണം പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു ഞാൻ എവിടെ യാത്രയ്ക്ക് പോയാലും അത് കൂടെ കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു ഓൾമോസ്റ്റ് ബി എസ് സി ഫൈനൽ ഇയർ വരെ ഞാൻ എല്ലാ വെക്കേഷനും ഈ സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി അന്നുണ്ടായിരുന്ന വൈ എം എഫ് ടീം പോലുള്ള ടീംസിൻ്റെ കൂടെ പോകുമ്പം ഇത് കൂടെ കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു പലയിടത്തും ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് ഏതാണ്ട് ബി എസ് സി ഫൈനൽ ഇയർ ആയപ്പോഴത്തേക്കാണ് സ്വിസ് ആർമി നൈഫ് എന്തെന്ന് മനസ്സിലായി എനിക്ക് ആദ്യത്തെ സ്വിസ് ആർമി നൈഫ് കിട്ടിയത് അതോടെ ഇത് എൻ്റെ ജൂനിയർ വടക്കേ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരാൾക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത് അന്നോട്ട് ഞാൻ സ്വിസ് ആർമി നൈഫാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും ഞാൻ സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി നീണ്ട യാത്രകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വിസ് ആർമി നൈഫ് കൂടെ കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് അത് പലപ്പോഴും വളരെയധികം പ്രയോജനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ചിലപ്പം ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്വിച്ച് ഊരി ശരിയാക്കാനായിരിക്കും ബട്ട് യൂസ്ഫുള്ളാണ് അതുപോലെ തന്നെ അവരോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ ഒരു ഒരു പേർ ഒരു ജോഡി ഡ്രസ്സ് എക്സ്ട്രാ എടുത്തോണം ഒരു സഞ്ചി എടുത്തോണം കുറച്ച് കാശ് എടുത്തോണം ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ സ്വിസ് ആർമി നൈഫ് എടുത്തോണം എന്നാണ് കർത്താവ് അവരോട് പറഞ്ഞത് അത് തെറ്റി ധരിച്ചതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസ് കർത്താവ് തന്നെ പറഞ്
ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അനുയായികൾ വാളിൻ്റെ ആളുകളല്ല വാൾ എടുത്തുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ചില മതങ്ങളുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ അവരെ എതിർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ കൈവെട്ടും കാല് വെട്ടും കഴുത്ത് വെട്ടും നമുക്ക് തന്നെ അറിയാവുന്ന കേരളത്തിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള വെട്ടൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അവരെക്കുറിച്ച് ആളുകൾ അറിയുന്നത് തന്നെ പീപ്പിൾ ഓഫ് ദ സോഡ് എന്നാണ് വി ആർ നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ക്രിസ്ത്യ ക്രിസ്തു വിശ്വാസികൾ വാളിൻ്റെ അല്ല ഇരുവായത്തിലെയുള്ള വാളിൻ്റെ ആളുകളാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ വാൾ നശിപ്പിക്കുന്നു ഇരുവായത്തിലെയുള്ള വാളോ ജീവൻ നൽകുന്നു മരിച്ചു കിടക്കുന്നവർക്ക് പോലും ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ മരിച്ചു കിടക്കുന്നവരെ അവരെ ജീവിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ സോ നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം നമ്മളെ എന്തിന് വിളിച്ചു എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോൾ നാം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് ചെയ്ത് എല്ലാം മെസ്സപ്പാക്കി നമ്മുടെ ടെസ്റ്റമണി സ്പോയിൽ ചെയ്ത് പിന്നെ അതിൽ നിന്നൊരു ഒരു റെസ്റ്റോറേഷൻ വളരെ വിഷമമുള്ള കാര്യമായി തീരും പത്രോസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പിന്നെ കർത്താവ് കർത്താവിൻ്റെ പുനരുദ്ധാനം കഴിഞ്ഞ് നാൽപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് പത്രോസിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ധാരാളം ആ റെസ്റ്റോറേഷൻ ചെയ്തു എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഫൈനലി കർത്താവ് സ്വർഗാരോഹണത്തിന് കുറച്ച് മുൻപാണ് പത്രോസിനോട് ചോദിച്ചത് നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നതെന്ന് പത്രോസ് എത്ര എമോഷണലായെന്നുള്ള കാര്യം നാം മറക്കല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല കർത്താവ് ആ എല്ലാവരെയും ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പോയെന്ന് മാത്രമല്ല പത്രോസ് ഫൈനലി കർത്താവിന് വേണ്ടി ഒരു രക്തസാക്ഷിയായി മാറി എന്നുള്ള വിഷയം നമുക്കെല്ലാം അറിയാം പത്രോസിനെ ക്രൂശിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ എൻ്റെ ഗുരുവിനെ പോലെ ക്രൂശിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അർഹനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പത്രോസിനെ തല കീഴെ കാല് മേളിലോട്ട് അങ്ങനെ ക്രൂസിഫൈ ചെയ്തെന്നാണ് ഹിസ്റ്ററിയിൽ നിന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് പത്രോസിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടായി കാരണം കർത്താവ് പത്രോസിനെ കൗൺസിൽ ചെയ്യാൻ റെസ്റ്റോർ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി അവിടെ മുഖാമുഖമായിട്ടുണ്ടായി എന്നാൽ ഇന്ന് കർത്താവിനെ മുഖാമുഖമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു തലമുറയിൽ പെട്ട നാം പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കർത്താവ് എന്ത് പറഞ്ഞെന്നുള്ളത് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് ആ തെറ്റായ വഴിയിൽ നടന്ന് പ്രതിസന്ധി വന്നു കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ജീവിതം മെസ്സപ്പാക്കി കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ വളരെ ചുരുക്കം ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിലെ റെസ്റ്റോറേഷൻ നടക്കാറുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ റെസ് അങ്ങനെ ഒരു റെസ്റ്റോറേഷൻ ലഭ്യമല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല പലരും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആ സാധാരണ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നതെന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഇതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഓർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു വാളെടുക്കാൻ കർത്താവ് പറഞ്ഞു വാളെടുത്തു ആധുനിക ലോകം നമുക്ക് പല രീതിയിലുള്ള വാളുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും ആ കർത്താവ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞ വാള് ഏതാ യാത്രയ്ക്കുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ ഇരുവായത്തിലെയുള്ള വാള് ഇതെടുക്കുന്നതിന് പകരം ലോകം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആ വാളുകൾ അല്ലെ ആ കടാരികൾ എടുത്ത് നാം ഉപയോഗിക്കുന്നു ഒരു നല്ല ഉദാഹരണമാണ് ഈ ഓ ഈ ഓപ്പൺ എയർ പ്രീച്ചിങ് അതുപോലെ തന്നെ കൺവെൻഷൻസിലൊക്കെ ഈ വേർപാടുകാരുടെ കൺവെൻഷൻസിലല്ല ഞാൻ ഈ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാൽ നമ്മുടെ ചുറ്റിന് ധാരാളം കൺവെൻഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അവിടൊക്കെ പ്രസംഗമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വൈകാരികമായിട്ട് ആളുകളെ അങ്ങോട്ട് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്ത് വികാരത്തിൻ്റെ ആ മാക്സിമമിലിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കൈകൊട്ടും പാട്ടും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വലിയ ഹർഷോന്മാദത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ആ കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിതം സമർപ്പിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ കൈപൊക്കാൻ പറയാം ആളുകൾ കുറേ പേര് കൈപൊക്കും പെട്ടെന്ന് സംഖ്യയെടുക്കും ഇന്ന് ഇവിടെ വന്ന അയ്യായിരം ആളുകളിൽ അഞ്ഞൂറ് പേര് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടും ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അടുത്ത ദിവസം അവരെ എല്ലാം സ്നാനപ്പെടുത്തും ഇത് ലോകം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന മോഡേൺ വാളാണ് ആ വാളും കൊണ്ട് പലർ ജീവിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു വളരെ ബിറ്റർ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടത് കളമശ്ശേരി സഭയിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായിട്ട് എല്ലാ സൺഡേ ഈവനിങ്ങിലും ഒരു ഹിന്ദി ഗോസ്ബൽ മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട് സഭയിലെ യുവാക്കന്മാർ ഈ മൈഗ്രൻറ്റ് ലേബറേഴ്സിനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത് സഭയിൽ കൊണ്ടിരുന്നു 
ചില ഫാമിലീസ് തന്നെ ഇതിനു വേണ്ടി അങ്ങ് അവരെ തന്നെ അങ്ങ് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹിന്ദി പാട്ടുകൾ ആൻഡ് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിലുള്ള സോങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് മെസ്സേജ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പ്രാവശ്യം യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റഡി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ആൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരാളാണ് ഇപ്പം രക്ഷയെക്കുറിച്ച് കേട്ടു അതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയണം എന്ന് മാത്രമല്ല എന്നെ എത്രയും വേഗം സ്നാനപ്പെടുത്തണം ഞാൻ പറഞ്ഞു വെയ്റ്റ് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്ന് സംസാരിക്കണം മീറ്റിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വളരെ സാവകാശമായിട്ടിരുന്ന് ആ സഹോദരനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതല്ലേ ആ ഞാൻ സ്നാനപ്പെട്ടതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ സ്നാനപ്പെട്ടതാണെന്നല്ല സഹോദര സഹോദരൻ എങ്ങനെ ഒരു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരെ അനുയായിയായി തീർന്നു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഞാനൊരു മീറ്റിങ്ങിൽ പോയി കൈപൊക്കാൻ പറഞ്ഞു കൈപൊക്കി ആ മീറ്റിങ്ങിൽ വളരെ രസമായിരുന്നു കൈകൊട്ടും പാട്ടും അപ്പം കൈപൊക്കാൻ പറഞ്ഞ് കൈപൊക്കി അടുത്ത ദിവസം അഞ്ച് പാസ്റ്റേഴ്സ് എന്നെയും കൊണ്ട് വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങി അവർ അഞ്ച് പേര് എൻ്റെ ചുറ്റിനും നിന്ന് തലേ കൈ വെച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു സ്നാനപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു ക്രിസ്തു ശിഷ്യനായി മാറി ആധുനിക ലോകം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ചില ടെക്നീക്സ് ആണിത് ഇങ്ങനെ ആ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി അവർ പയറ്റുന്നത് നിത്യനാശത്തിലേക്ക് ആളുകളെ പറഞ്ഞു വിടുകയാണെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ബ്രദറെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും വെയ്റ്റ് ആ ഇത് സൺഡേ രാവിലെ ഉള്ള കാര്യമാണ് ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഈ രക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് എന്ന് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കാം ഹിന്ദി എൻ്റെ മാതൃഭാഷ എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ അന്ന് വൈകിട്ട് രക്ഷ എന്നുള്ള വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ക്ലാസ്സല്ല എടുത്ത് പിന്നെ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് ചായ കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ആ ബ്രദറിനെ വിളിച്ച ഇനിയും ബ്രദർ വന്ന് പറ ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ബ്രദർ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവായിട്ട് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ അന്നേരം പറഞ്ഞു ആ പറഞ്ഞതൊക്കെ കേട്ടതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഞാൻ അങ്ങനൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല കൈപൊക്കി അഞ്ചു പേര് നിന്ന് തലേ കൈ വെച്ചു സ്നാനപ്പെടുത്തി ഇതാണ് ലോകം നമ്മുടെ കയ്യിൽ സുവിശേഷ വേല എന്നും പറഞ്ഞ് ലോകം നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ചില ലോകപ്രകാരമുള്ള ടെക്നീക്സ് ലോകപ്രകാരമുള്ള ആയുധങ്ങൾ ഞാൻ ധാരാളം റിപ്പോർട്ട്സ് വായിക്കാറുണ്ട് ധാരാളം മിഷൻസ് അവരുടെ പ്രയർ ലെറ്റർ അയച്ചു തരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ചിലർ പറയുന്നത് ഈ വർഷം പതിനായിരം ആളുകൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ചിലർ പറയുന്നത് ഈ വർഷം അമ്പതിനായിരം ആളുകൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ഒരാൾ ക്ലെയിം ചെയ്തത് എല്ലാ മാസവും പത്ത് സഭകൾ അവർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നെന്നാണ് പേര് തുറന്നു പറയാം വേർപാടുകാരാരുമല്ല സ്പിറോസ് സോറിയാറ്റസ് എന്നും പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തി ക്ലെയിം ചെയ്തത് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ മാസം പത്ത് സഭകൾ വെച്ച് അവർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നെന്നാണ് എങ്ങനെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ലോകം തന്നിരിക്കുന്ന കടാരിയും വാളും ഉപയോഗിച്ചാണ് അവർ കർത്താവിന് വേണ്ടി പയറ്റുന്നത് അവർ സഭകൾ ചിലപ്പോൾ സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും എന്നാൽ ആ സഭയും സാത്താൻ്റെ സഭയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല യാതൊരു അന്തരമില്ല അവിടെ അൺബിലീവേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ അൺബിലീവേഴ്സ് ആണ് അവിടെ യേശു സാത്താൻ്റെ സഭയിലെ യേശുവിൻ്റെ പേര് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ യേശുവിൻ്റെ പേര് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അവർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതല്ല ഇവർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതല്ല അവർ ഓർക്കുന്ന അവർ ദൈവമക്കളാന്ന് ഇവർ ഓർക്കുന്ന ഇവരും ദൈവമക്കളാണ് ഇങ്ങനെ ലോകം നമുക്ക് ധാരാളം ആയുധങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി ലോകം നമ്മളെ തുടർച്ചയായിട്ട് പ്രലോഭിപ്പിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ഈ ആയുധങ്ങളെല്ലാം മനുഷ്യന്റെ കരകൗശലം കൊണ്ട് ആളുകളെ പ്രലോഭിപ്പിച്ച് ക്രിസ്തു സഭയിൽ കൊണ്ടുവരികയാണ് രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിൽ കൂടെയല്ല ഇങ്ങനെ ഓരോ ഫീൽഡിലും ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ക്ലോസിങ്ങിൽ പറയാം നമ്മുടെ വിവാഹങ്ങളിൽ നാം പലപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വിവാഹം ഒരു ആത്മീക ശുശ്രൂഷയാണ് ശരിയാണ് വിവാഹം ഒരു ആത്മീക ശുശ്രൂഷയാണ് വേർപാടുകാർക്ക് ഒരു ആത്മീക ശുശ്രൂഷയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് കോൺഗ്രിഗേഷണൽ സിംഗിങ് കോൺഗ്രിഗേഷൻ പാട്ടുപാടുക എന്ന് ചോദിച്ചാലത് എംഫസൈസ് ചെയ്തല്ലോ പാട്ടുപാടുന്നത് നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് ഇന്ന് വിവാഹങ്ങളിൽ ആരാ പാട്ടുപാടുന്നത് കോൺഗ്രിഗേഷൻ പാടാറുണ്ടോ വിവാഹങ്ങളിൽ നമ്മൾ വാടകയ്ക്ക് ആളുകളെ കൊണ്ടുവരുവാണ്
അവർ നോർമൽ ട്യൂണിൽ പാടും അവരുടെ കൂടെ സഭയും പാടും എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ വിവാഹങ്ങൾ എടുത്തൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇരുപത് വിവാഹങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഇത് വലിയ ആത്മീയ ശുശ്രൂഷയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നെങ്കിലും അതിൽ പത്തൊമ്പതിൽ കോൺഗ്രിഗേഷണൽ സിംഗിങ് ഇല്ല കോൺഗ്രിഗേഷണൽ സിംഗിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺഗ്രിഗേഷൻ പാടുന്നതിന് ഒഴിഞ്ഞു കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ലോകപ്രകാരമുള്ള ചില ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ച് കോൺഗ്രിഗേഷനൽ സിംഗിങ് ഇല്ലാത്തത് അതൊരു ആത്മീയ ശുശ്രൂഷ എന്ന് നമ്മൾ അവകാശപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് അവകാശമാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റിനുമുള്ള ഈ ഇപ്പം നമ്മുടെ മാരേജസിലൊക്കെ ധാരാളം അക്രൈസ്തവർ വരാറുണ്ട് അവരത് കണ്ടിട്ട് അവർ തന്നെ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് എന്ത് കോൺഗ്രിഗേഷൻ എന്ത് കോൺഗ്രിഗേഷണൽ സിംഗിങ് ആണ് ദൈവവചനത്തിന് അമിത പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങളെന്ന് അങ്ങോട്ട് മാസ്റ്റർ ഓഫ് സെറമണീസ് അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ പറയാൻ സഹോദരൻ ജോൺസൺ ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് ഏഴ് മിനിറ്റ് കടന്നു പോകാതെ ദൈവവചനം പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ അത് ചുരുക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ നല്ലത് എന്ത് ദൈവവചന എന്ത് ദൈവവചനത്തിനുള്ള ഓണർ ഈ ലോകം നമ്മളെ പല രീതിയിലുള്ള ആയുധങ്ങൾ തന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കംപ്ലീറ്റ്ലി അങ്ങ് ഇതെല്ലാം മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് അടുത്ത ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ കണ്ടു ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിൽപ്പെട്ട ഒരു വിവാഹമായിരുന്നു അവിടെ സഭയിലുള്ള കുട്ടികൾ തന്നെയാണ് സഭയിലും കുടുംബത്തിലുള്ള കുട്ടികളാണ് പാട്ടുപാടിയത് മാസ്റ്റർ ഓഫ് സെറമണീസിനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു എത്ര സമയമുണ്ട് ഇപ്പോൾ സാധാരണ എത്ര സമയമുണ്ട് അയ്യോ സമയം മതിയില്ല കടന്നു പോയി എന്ന് പറയും എന്നോട് ചോദിച്ചത് ജോൺസൺ എത്ര സമയം വേണം That was a wonderful question. ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ട സമയം പറഞ്ഞു ഞാൻ അതിൽ കുറഞ്ഞ യൂഷ്വലി അസൈൻമെൻറ്റ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാറില്ല എഴുന്നേൽക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നോട് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു ജോൺസണെ എത്ര സമയം വേണമെങ്കിലും എടുത്തു എത്ര എടുത്താണ് നമ്മളങ്ങനെ കാണുന്നത് ഞാനന്ന് മുപ്പത് മിനിറ്റ് സംസാരിച്ചു ബിലീവേഴ്സും ഉണ്ടായിരുന്നു ധാരാളം ഹിന്ദൂസും മുസ്ലിംസും വന്ന ഒരു കോൺഗ്രിഗേഷൻ ആയിരുന്നു സാധാരണ നമ്മുടെ കല്യാണ ഉറപ്പിനൊന്നും മുപ്പത് മിനിറ്റ് ആരും സംസാരിക്കാറില്ല എനിക്ക് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റ് ആകാറുണ്ടത് ഞാൻ നാൽപ്പത്തഞ്ച് എടുത്തില്ല കാരണം ഇതൊരു ചർച്ച് ഫംഗ്ഷൻ അല്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ഹിന്ദൂസൊക്കെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് റെസ്റ്റ്ലെസ് ആകും മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഫുൾ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനോടെ എടുത്തു എത്ര എത്ര എൻഗേജ്മെൻസിലാണ് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് എത്ര മാരേജസിലാണ് നാം ആ സാധാരണ അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ സ്വർഗം ഇറങ്ങി വരുന്ന ഇത് വലിയ ആത്മീയ ഫംഗ്ഷനാണ് ഞങ്ങൾ ദൈവം മക്കളാണ് ഇവിടെ പാട്ടിന് ഇവിടെ കോൺഗ്രിഗേഷണൽ സിംഗിങ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ദൈവവചനത്തിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം സഹോദരിമാർ പ്രത്യേകം തലയിൽ തുണി ഇട്ടിരിക്കണം ഹിന്ദൂസ് വരുന്നിടത്തായി പറയുന്നത് അവരാ നമ്മളെയൊക്കെ കൂടുതൽ തലയിൽ തുണി ഇടുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് ഏഴ് മിനിറ്റിൽ കവിയാതെ സംസാരിക്കും ഒക്കുവാന്നെങ്കിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ നിർത്തണമെന്നും പറയും വാട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊയറിൻ്റെ സമയം ചുരുക്കി നോക്കാം അന്നേരം അറിയാം അതിൻ്റെ രസമായി വാടകയ്ക്ക് ഉണ്ടെന്ന് കൊയറിൻ്റെ സമയം അവരോട് ഒരു വാ ഒരു വാക്യം ഒരു വേഴ്സ് പാടിയാൽ മതിയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടിയും പ്രമാണം എടുത്തുകൊണ്ട് അവർ സ്ഥലം വിടും ദൈവം എന്തിനാണ് നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് വേർപാടുകാരെ നമ്മളെ ഒരു കോൺഗ്രിഗേഷനായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ എന്തിനാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തിലെ കാര്യങ്ങളെ ലോകത്തിൻ്റെ ടൂൾസിനെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നന്നു നോ നമ്മൾ ഒരു വ്യത്യസ്ത ജനമാണെന്നുള്ള അവർ മനസ്സിലാക്കണം അവർ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് മൈ ലൈഫ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇതാ എൻ്റെ ലൈഫിലെ പർപ്പസ് എന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് ലൈഫ് പേഴ്സണൽ ലൈഫും ചർച്ച് ലൈഫും നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി തിരുത്തി എഴുതേണ്ടി എഴുതേണ്ടി വരും പല കോൺഗ്രിഗേഷൻസ് അതിപ്പോൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കാരണം വാട്ട് ഈസ് ദ പർപ്പസ് എന്നുള്ള അവർക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ദൈവം ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മളെ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ജീവിതത്തെ പരിശോധിക്കാം ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ നോട്ട്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി വളരെ എലാബറേറ്റ് ആയിട്ട് നോട്ട്സ് ആണ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓപ്പൺ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ പബ് ഓപ്പൺ ഡോമേൻ നിങ്ങൾക്കിത് തരുന്നതായിരിക്കും ചോദിച്ചാൽ എന്നോട് പറഞ്ഞയച്ചാൽ മതി ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സ